హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలాగున్నారు వెల్కమ్ టు బిఎస్సి ట్యూటోరియల్స్ తెలుగు సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో మనం ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాము వై సెకండ్ లా ఈజ్ రియల్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఓకేనా సో మనకి న్యూటన్ సెకండ్ లా ఉంది కదా సో న్యూటన్ సెకండ్ లా ఎందుకని రియల్ లా ఆఫ్ మోషన్ అని పిలుస్తారు ఓకేనా సో ఎందుకు అసలు ఎందుకు అనేది ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం ఓకేనా సో ఆన్సర్ సో సెకండ్ లా ఈజ్ ద రియల్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఓకేనా ఎందుకని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం న్యూటన్ సెకండ్ లా కెన్ ఆల్సో బీ కాల్డ్ యాజ్ రియల్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఓకేనా న్యూటన్ సెకండ్ లా అనే మనము ఏమని పిలిచవచ్చు అంటే రియల్ లా ఆఫ్ మోషన్ అని పిలిచవచ్చు బికాస్ ఎందుకంటే వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఫస్ట్ టర్న్ థర్డ్ లాస్ బై యూజింగ్ సెకండ్ లా అంటే మనకి న్యూటన్ సెకండ్ లా యూజ్ చేస్తూ మనకి ఫస్ట్ లా అని ప్రూవ్ చేయొచ్చు అలాగే థర్డ్ లా అని ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ లా అంటే లా ఆఫ్ ఎనర్జియా ఆర్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా అలాగే న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఓకేనా సో ఈ రెండు మనము మన సెకండ్ ఇక్కడ న్యూటన్ సెకండ్ లా ఉంది కదా సో దాన్ని మనం యూజ్ చేస్తూ సాల్వ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు ఈ రెండు లాని ప్రూవ్ చేయొచ్చు చూద్దాం మనం ఈ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనము ఏం చూద్దాం ఫస్ట్ లాని ప్రూవ్ చేద్దాం ఓకేనా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ థర్డ్ లాని ప్రూవ్ చేద్దాం సో అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ సెకండ్ లా వీ హ్యావ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ ఓకేనా సో మనకి న్యూటన్ సెకండ్ లా ప్రకారం ఏముంది ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ ఓకేనా సో మనకి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ అని ఫార్మ్లా ఉంది ఓకేనా సో ఇఫ్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద బాడీ దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనా ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మీరు వచ్చేసి ఒక ఒక బాల్ అనుకోండి ఓకేనా సో అన్ని దానికే బాల్ అనుకోండి మీకు ఈజీగా సింపుల్గా కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వడానికి చెప్తున్నాను చూడండి సో ఇక్కడ మీరు ఒక బాల్ అనుకోండి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది కదా సో ఇక్కడ మీరు బాల్ అనుకోండి ఓకేనా సో ఇక్కడ బాల్ అనుకుంటే సో మన దీనికి మనము ఏం చేయలేదు అన్నట్టు మనకి ఏం ఫోర్స్ అప్లై చేయలేదు ఓకేనా సో అది అనేది మనకి రెస్ట్లో ఉన్న మోషన్లో ఉందో మనకి తెలియదు అన్నట్టు ఓకేనా సో అలాగే ఉంది మనకి ఇప్పుడు ఒక బాల్ తీసుకున్నాం అంతే ఇఫ్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద బాడీ దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనా ఇప్పుడు మనం బాడీ పైన మనము ఫోర్స్ ఏమి అప్లై చేయలేదు ఓకే న్యూటన్స్ ఫస్ట్ అదే కదా మనం ఏమన్నా ఫోర్స్ అప్లై చేసేంత వరకు మనకు ఆ బాడీలో చేంజ్ అనేది రాదు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్స్ వచ్చేసి జీరోగా ఉంటుంది ఓకేనా దెన్ వీ హ్యావ్ ఇప్పుడు మనకి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరోని మనం ఈ పైన దాంట్లో సబ్స్టూట్ చేద్దాం అప్పుడు ఏమవుతుంది జీరో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ అవుతుంది ఓకేనా టు సాటిస్ఫై ద అబోవ్ ఈక్వేషన్ ఏదర్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఆర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనా సో మనకి ఈ మనకి ఇక్కడ పైన వచ్చిండే ఈక్వేషన్ ఉంది కదా జీరో ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంఏ అనేది సో ఇది మనకి సాటిస్ఫై కావాలంటే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో కావాలి అలాగే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో కావాలి అంటే ఈక్వల్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరోకి ఈక్వల్ అన్నట్టు అన్నట్టు ఓకేనా అంతే కదా ఇక్కడ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంఏ అంటే మనకి జీరోకి ఈక్వల్ అయినట్టే కదా సో అదే అన్నట్టు వీ నో దట్ మాస్ కెనాట్ బి జీరో ఎం ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దెన్ వీ హ్యావ్ ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి మాస్ అనేది ఇక్కడ ఎం అంటే మాస్ కదా సో మాస్ అనేది ఎప్పుడు జీరో కాదు ఓకేనా మనం ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ ఆర్ బాడీ ఇక్కడ చూసినట్టయితే బాల్ సో బాల్ అనేది మనకి ఎప్పుడు మనకి ఈ విశ్వంలో ఎప్పుడు మనకి మాస్ అనేది జీరోగా ఉండదు ఓకేనా సో ఏదో ఒక సిస్టమ్ని కన్సిడర్ చేస్తే మీకు ఖచ్చితంగా మాస్ అనేది ఎప్పుడు జీరోకి ఈక్వల్ కాదు సో ఇక్కడ కూడా అంతే అన్నట్టు ఇక్కడ జీరో ఈక్వల్స్ అమ్మే ఉంది కదా సో మాస్ అనేది ఎప్పుడు మనకి ఇక్కడ జీరోకి ఈక్వల్ కాదు సో మనకి ఏమై ఉండాలి యాక్సిలరేషనే ఖచ్చితంగా జీరో అయి ఉండాలి ఓకేనా వీ హ్యావ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే మనకి మనకి ఇక్కడ బాడీ మనకి ఉంటే యాక్సిలరేషన్ లేకుండా ఉండాలి అంటే మోషన్లో ఉండకూడదు అన్నట్టు ఓకేనా అలాగా సో మనకి తెలుసు కదా యాక్సిలరేషన్ ఎలా రాయచ్చు డి రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫిలాసిటీగా రాయచ్చు ఓకేనా యాక్సిలరేషన్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫిలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ యాక్సిలరేషన్గా రాయచ్చు ఈ విధంగా అన్నట్టు డివి బై డిటిగా రాస్తాను ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అవుతుంది ఓకేనా సో మనకి తెలుసు అకార్డింగ్ టు మనకి డిఫరెన్షియేషన్ ప్రకారం ఏముంది డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని ఉంది ఓకేనా సో వేర్ కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టాంట్ మనకి ఈ ఫామ్లో ఉందన్నట్టు ఓకేనా సో అంటే ఇక్కడ మీరు డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కే 
నంబర్ ఓకేనా సో సమ్ కాన్స్టాంట్ తో ఉన్నట్టు ఓకేనా వెలాసిటీ ఇక్కడ సో హెన్స్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆర్ లా ఆఫ్ ఇనర్షియా ఈజ్ ప్రూవ్డ్ సో ఈ విధంగా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ మీరుకి బాల్ అనేది మోషన్లో ఉందన్నట్టు ఓకేనా సో మనకి మోషన్లో విత్ సమ్ కాన్స్టాంట్ వెలాసిటీతో మనకి మూవ్ అవుతూ ఉందన్నట్టు అది ఎప్పుడు మనకు ఫోర్స్ ఏమి అప్లై చేయనప్పుడు అని అర్థం అన్నట్టు సో ఈ విధంగా మనము న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆర్ లా ఆఫ్ ఇనర్షియాని ప్రూవ్ చేసాం ఓకేనా సో అదే విధంగా సో ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం న్యూటన్స్ థర్డ్ లాని ప్రూవ్ చేద్దాం ఓకేనా సో చూద్దాం లెట్ ఎస్ కన్సిడర్ ఏ పార్టికల్ ఆర్ బాల్ అని అనుకోండి కన్సిడర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ ఫోర్స్ అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ సెకండ్ లా ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఏ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తానంటే ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంటమ్ ఓకేనా సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంట్ అనేది ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేసి ఇప్పుడు నేను దీన్ని సాల్వ్ చేయబోతున్నాను న్యూటన్ స్థడ్ లాని ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఒక బా ఒక వాల్ ఒక బాల్ ఒక వాల్ ఓకేనా సో తీసుకోండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు ఏం బాల్ వన్ ఓకేనా సో అలాగే వాల్ వచ్చేసి రెండు నెంబర్ టూ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు బాల్ని ఎలా త్రో చేస్తారంటే ఏ డైరెక్షన్లో అన్న త్రో చేయండి ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు బాల్ని ఏ డైరెక్షన్లో అన్న త్రో చేయండి ఓకేనా సో ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ మీరు బాల్ని స్ట్రైట్గా త్రో చేశారు అనుకోండి స్ట్రైట్గా తగిలేసి మరి మనకి రియాక్షన్ అనేది సో ఉన్నాయి అలా బ్యాక్వర్డ్స్గా వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు లేకుంటే ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ ఎలా చేశాను అంటే బాల్ వాల్కి ఇలా చేశాను అన్నట్టు సో సమ్ క్రాస్ యాంగిల్ డైరెక్షన్లో ఇలా చేశాను ఇలా చేస్తే అప్పుడు ఏమైంది సో అది మనకి వాళ్ళు తగులుకొని సో అదే విధంగా సేమ్గా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్గా వెళ్ళింది అన్నట్టు సో ఈ విధంగా అన్నట్టు ఓకేనా మీరు బాల్ని ఎలాగన్నా త్రో చేయండి సో మనం ఇక్కడ ఇది చూసుకుందాం సో నేను ఇక్కడ నేను బాల్ని షైట్గా త్రో చేశాను ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమైపోయింది సో నంబరింగ్ ఇచ్చాను చూడండి సో ఫస్ట్ బాల్ బాల్ వచ్చేసి వన్ వాల్ వచ్చేసి టూ ఓకేనా సో అదే విధంగా సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు నేను బాల్ తీసుకెళ్లి గోడకి వేసాను సో అప్పుడు అది బౌన్స్ అయ్యి ప్యాక్ వచ్చేసింది సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ మనకి బాల్ వేసినప్పుడు సో అక్కడ మనకి చూద్దాం ఓకేనా సో అది మనకి ఫోర్స్ ఎంత అప్లై చేసిండే దానికి ఈక్వల్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో దాన్ని మనం యాక్షన్ ఫోర్స్ అంటున్నాం ఓకేనా యాక్షన్ ఫోర్స్ ఎఫ్ వన్ టూ ఓకేనా ఎఫ్ వన్ టూ ఓకేనా ఫోర్స్ ఫోర్స్ యొక్క ఇక్కడ ఎఫ్ వన్ టూ బాల్కి వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫోర్స్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఎఫ్ సఫిక్స్ వన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిపి బై డిటి ఓకేనా సో మనకు తెలుసు కదా ఏంటి ఫోర్స్ ఈక్వల్స్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంటం అన్నట్టు మూమెంటం అంటే తెలుసు కదా మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఓకేనా ఓకేనా మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీకి ఈక్వల్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ యాక్షన్ ఫోర్స్కి జరిగిండే మనకి మూమెంటమ్ని ఏం చేస్తానంటే పి వన్ అనుకుంటాను ఓకేనా సో పి వన్ డిపి వన్ బై డిటి అవుతుంది ఓకేనా యాక్షన్ ఫోర్స్ యొక్క ఓకేనా సో ఇది సో అదేవిధంగా రియాక్షన్ జరిగింది కదా మనకి బాల్ అనేది ఆపోజిట్గా మనకి బ్యాక్వర్డ్స్గా వచ్చేసింది అన్నట్టు సో ఆ దాని యొక్క ఫోర్స్ ఎలా రాస్తాం దాన్ని రియాక్షన్ ఫోర్స్ అంటాం ఎఫ్ టూ వన్ ఓకేనా సో వాళ్ళకు తగిలి మనకి బ్యాక్ వచ్చింది కాబట్టి మరి అగైన్ ఈ పొజిషన్లోకి వచ్చింది కాబట్టి సో ఈ విధంగా మనము ఎఫ్ సఫిక్స్ టూ వన్గా రాస్తాం ఈజీ క్వశ్చన్ సో దీని ఇక్కడ జరిగిండే మూమెంట్ అమ్మ వచ్చేసి పీ టూ అనుకోండి ఓకేనా సో డి పీ టూ బై డిడి అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు ఫోర్స్ని మనం కలిపినాం అనుకోండి అది మనకి నెట్ ఫోర్స్కి ఈక్వల్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూద్దాం ద నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద పార్టికల్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఎఫ్ వన్ టూ ప్లస్ ఎఫ్ టూ వన్ ఓకేనా ఈ రెండుని యాడ్ చేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది డిపి వన్ బై డిటి ప్లస్ డిపి టూ బై డిటి అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూడండి అయితే ఇట్టింది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూడండి అయితే డి సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీయండి డి ఆఫ్ పి వన్ ప్లస్ పి టూ బై డిటి అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి తీసుకునేది ఒకే పార్టికలే తీసుకున్నాం సో రెండు మనకి మూమెంటమ్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో దానికి మనకి సమ్ చేస్తే మనకి టోటల్ మూమెంటమ్కి ఈక్వల్ ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎఫ్ వన్ టూ ప్లస్ ఎఫ్ టూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డివి బై డిడి అవుతుంది ఓకేనా సో మనకి తెలుసు కదా మనకి మూమెంటమ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి హియర్ పి ఈజ్ ఏ కాన్స్టాంట్ ఇక్కడ మనకి పి అనేది కాన్స్టాంట్ అన్నట్టు సో ఏమవుతుంది డిపి బై డిడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే మనకి మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ కదా పి అంటే సో మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ అంటే సమ్ కాన్స్టాంట్ ఉన్నట్టు సో మనకి కాన్స్టాంట్కి డిఫరెన్స్ చేసి ఏం చేస్తే ఏమైపోతుంది మనకి టోటల్గా జీరో అయిపోతుంది సో అదే విధంగా ఇక్కడ చెప్పాను చూడండి సో డిపి బై డిడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ జీరో అవుతుం
డిఆక్షన్ కోర్స్ సో ఇలా ఈక్వల్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫ